Hello everyone, welcome to Up Close and Personal. I'm going to be a guest today, Samia Zaman. I'm going to be a TV personality for a few days. I'm going to be an IFIB president for the Cannes Film Festival in Marsha Du Film. I'm going to be a TV personality for a few days. Samia, I'm going to be a Cannes Festival. Samia, how are you doing? I'm very happy. I'm going to be a TV personality. एवं मिस कोची बांग्लादेशी ओने के थाके न प्रति बहुत शोर एवं और नानो सेक्शन है लोग कम तो अभी आमदे छुबी आज 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 जगह जेट एक तो बालू जीत एक तो आपने क्या देखा शुरू हुए थे मूवी तो है आमी प्रथम दिन ही देखे थे एवं आप लोग तो बांग्लादेशी आखों नानो एक वीडियो देखे थे शुद्धि एक तो ख निश्चित चेष्टा कर वो प्रथम दिन एक प्रथम प्रीमियर शो देखा एक तरह छोभी लेटा इम्तिहान एक तरह खूब माने विशेष एक तरह भावे स्विस्टी करे तो खूब भालो लगलो बांग्लादेशी एक जन मानुषी शबे एवं अनेक दिन थोड़ा हमने जरा चाय ची ये ईशु मुस्तो विश्व प्रतिजोगिता है बांग्लादेश को भालो भावे आवश्यक कोविड में मुद्दा पूजेते किरो को समस्या होलो बाकी की एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं तो हुए थे अपने तो शेटा यहाँ शुने एक तक कारण जे इबार आमदे छोभी आचे मूल कंपटीशन है तार पाशा पशी कैने विभिन्न मो सेक्शने अनेक धारणे काज ऐसे थे आमी निजे ओ दूजो दूटो बांग्लादेशी प्रोजेक्ट आनार शंगे शंग जुप्त आची किंतु ये क्वारेंटाइन ने मुश्किल कौन वैक्सीन ने हॉबी क्यों हॉबी ना शेटने अनेक रोको में विप्राट थाकले मुश्ती शोती बांग्लादेश थे कि बोलते दूजों ने आज तक पहले चले। आमी नीचे वो आमा जो दियो वैक्सीन नावा अनेक आगे ही मुंग आशा करूँ आपने रचा रहा देखते हैं आपने रो वैक्सीन नावा चेष्टा करते हैं तो आमा देखे रुको मेरे पास करते हो इखाने ऐसे वैक्सीन निये आशा पढ़ो इखाने अनेक के नियमित टेस्ट करते होते हैं, शेखाने लाइन दी थे होते हैं, बाबुस्थान में किचु कॉर्डर होते हैं, आर भयो चिलो जो आज के दाय की ना कोरेंट जाने पाठे की ना तो एगुल आने किचु भीती टीती दूर कोडी आज तो होते हैं जो नो खूब आने की शिक्षण तो एवं पूरी कॉपना खूब शेष मोड़ते करते होते हैं, किंतु कहने आशा जो अकुन तो इखाने पोषे काज करती है और इखाने चोले आश्ले अच्छा अच्छा धारुन उन्नुभुति है माने चारी दिके फिल्मेर मानुष तार मुद्दे पोषे काज करती बहुत भालू लगती है और ये आमी आपने शायद जिकाने काज करती है एक टोरा एक टो नोटुन कोरेच है एक टो बूथेर मोतु तोड़ी कोरेच है इतना वो बोध है कोविडरी फाला आर अमरा जो कौन 2019 ने इसलिए हम तो अकौन देख लाम जब अपना प्रोटेक्ट स्क्रीनिंग एर आगे लम्बा लाइन हुए जाते हैं वो खाने तो फिजिकल डिस्टेंसिंग है तो कोनो सिस्टम तो अकौन तो डेफिनेटली चिलो ना बट अकौन किस भावे कोरे मेंटेन कुछ है वो मानुष अकौन एक्चुअली है अकौन एक्चुअली शब्द जब ही तो लोकल लाव मुझे ही चले तो फ्रांस तो ये सामरे शूट हमारे नॉइज जुलाई थे के आने कुलो चौथ तर भेतो रे मेन पैलेस जेखांटे अमरा काज कोची मार्शल दुपल में शेखाने मास्क पोरे आष्ट हबे वो मास्क पोरी थकत हबे चौथ दुर शंभो एक से जवान आमिक टा बाक्षे मध्य आची एक टा घरे मध्य आमिक कुले रखेची बाखावा शुमाय ऐटा एक टा कोरे चे लाइन देर शुमाय शेठा जेहितु बाईरे आपने जाने जे ये तो बेशिर भाग छोभी गुलो मार्केटेड छोभी गुलो घरे भेतर रहा है किंतु मूल स्क्रीने छोभी गुलो बाईडी शबे लाइन दाय तो शेखाने और उकोम आलादा कोडे सोशल डिस्टेंसिंग ये जोनो खूब एक टच चेस्टा करा होते हैं ना मार्किंग टाइपिंग करा आते हैं आर किचुटा मजारा निजेरा जाने जे तारा दुबार कोडे वैक्सीन निये चेन तारा वो हतो तातु खानी माने इटा परे जो शाहूज बोध कोर्चेन तो फ्रांसे तूले माने आपतो तो ये जगा अच्छा इंगुला मैं शून्य थी जे ओरा आबार नोटुन कोडे आर एक टा लॉकडाउन ने जेते पारे किन्तु तार आगे पोर्चन तो एकदम बर्तमाने पोरी स्थिति होलो जे एटलिस्ट घरेर बाइडे थाकले आपने कछ में शाबाबी की मना हबे आर लाइनेर कछ जेटे बोलने जी एक बार तो लोकाशुले उन्नानु बच्चों के कैनेट तुलना एक कॉम 
ডেফিনেটলি সুতরাং লাইনও অত ভয়ঙ্কর দীর্ঘ লাইন আমি খুব বেশি দেখিনি কিন্তু যেমন কালকে ম্যাথ ডিমানের মানে যখন কোন হলিউডের ছবি বলিউড বলছে হলিউডের ছবি থাকে তখন সেটার লাইনটা যে একটু দীর্ঘ হয় আপনি জানেন আজকে সবাই বেনেজেটা দেখার জন্য খুব বড় বড় লাইন দিয়েছে কিন্তু এছাড়া মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে আছে গরমটা অনেক বেশি এবারে জুলাই মাস হয়ে গেছে গরম বেশি দুই বছর আগে অনেক ঠান্ডা ছিল তখন মেয়েদের ছিল আর হচ্ছে লম্বা লাইন হয়েছিল আপনার ট্যারেন্টিনোর মুভিটার আগে হ্যাঁ এই সেই সেই ঘন্টা কি চারটা অনেকে দাঁড়িয়েছে ঢোকার সময় দেখলাম যে ওই যে একটা কার্ডবোর্ড নিয়ে যে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ যে আমার অমুক ছবির টিকিট লাগবে তমুক ছবি এই দৃশ্যটা আমি গত কয়েকদিন দেখিনি তো আজকে দেখলাম অনেকে আছেন আর গরমের ব্যাপারটা হচ্ছে সবাই আশা করছেন যেটা আবার মে মাসে নিয়ে যাওয়া হবে মে মাসে একটা মূল সমস্যা ছিল যে ক্যানের দু তিন দিন খুব বৃষ্টি হয় হঠাৎ করে এবং বহু মানুষ সেই বৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায় কিন্তু এখন সবাই ওটাই বলছে যে এটা অনেক ভালো কারণ এখন একদম পুরো মানে গ্রীষ্মের গরম যেটা যেটা এই দেশের লোকেরা যারা হলিডে করেন তারা কিন্তু পছন্দ করেন সমুদ্রের পাশে আপনি দেখবেন সবাই শুয়ে আছে কিন্তু যারা আমরা কাজ করতে এসছি তাদের জন্য একটুখানি বেশি প্রখর রোদ হয়ে যাচ্ছে আমার মানে আমাদের সবারই সেটার চেহারাও তার ছাপ পড়ে গেছে এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সেই দুইটা নিয়ে আমাদেরকে একটু বলবেন একটা হচ্ছে মুন্নি যেটা ডিরেক্টর হচ্ছে তারিমা খান তন্নি খান আর একজন আর একটা হচ্ছে থার্টিন ডেস্টিনেশন অফ আ ট্রাভেলার সেখানে প্রডিউসার আমাদের বাংলাদেশি মুখলেসুর রহমান এই দুইটা ফিল্মের কি আমাদেরকে স্টোরি নিয়ে একটু টাচ করবেন আমি একটু পিছনে ফিরে একটু বলে নিচ্ছি যে ছবিগুলো কিন্তু এখনো শেষ হয়নি তো আমি যেখানে নিয়ে এসছি ক্যান ডক্স এ ক্যান ডক্স হলো মাসে দু ফিল্মের একটা অংশ যেটা একটু পুরোপুরি ডেডিকেটেড ডকুমেন্টারি ফিল্মের জন্য এবং আপনি তো জানেনই যে আমি বাংলাদেশেও আমাদের ঢাকা ডক ল্যাব আছে আমি সেটার একজন মানে বোর্ড মেম্বার এবং আমি ডকুমেন্টারির জন্য আমাদের একাত্তর থেকেও অনেক কাজ করি তো এখানে যেটা হয়েছে যে আইফআইবি থেকে আমি যদিও আগে টিপিক্যালি আমি সাধারণত বাংলাদেশ ভিত্তিক কাজ করতাম কিন্তু এটাও বোধ হয় কোভিডেরই একটা ফলাফল আমি আমার কাজের পরিধিটা আর একটু বাড়িয়ে ফেলার মানে পথে আছি চেষ্টা করছি এবার ক্যান্ডক্স এর সঙ্গে আমার যেই প্রেজেন্টেশন পার্টনারশিপটা হলো তার তার আওতায় আমি চারটি ডকুমেন্টারি প্রজেক্ট এনেছি তো ক্যান্ডক্স যেটা করে ওরা ডক্স ইন প্রোগ্রেস আপনি যেটা বললেন ওই শাখায় আট প্রতিষ্ঠানের সাথে তার প্রেজেন্টেশন পার্টনার করেছে অনেক আপনাদের চেনা থাকবে শেফিল ডক বেস্ট কানাডা টেলিফিল্ম ইনস্টিটিউট ফ্রান্স এরকম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা এক একটা চুক্তি করে প্রেজেন্টেশন পার্টনার হিসেবে এবং প্রত্যেকেই চারটে চারটে করে প্রজেক্ট এনেছে আমিও চারটে এনেছি এই করে যে বত্রিশটা ছবি সেগুলো সবাই দেখবে আর গত মানে আগামী কয়েকদিন ধরে দেখেছে এবং তেরো তারিখে ডক ডে তে এর মধ্যে কিছু পুরস্কারও আছে কেউ কেউ হয়তো পুরস্কার পাবে সবই হচ্ছে প্রজেক্ট এর উপরে প্রজেক্ট আমি যেগুলো এনেছি আফগানিস্তান নেপাল বাংলাদেশ এবং আপনি যেটা বললেন বাংলাদেশ ভারতের একটি যৌথ প্রযোজনা এগুলো মোটামুটি সবই শেষের দিকে তাহলে একটি দুটো আছে আগামী বছর শেষ হবে আমাদের বাংলাদেশের মুন্নি আমরা আশা করছি এই বছরই শেষ হবে আর থার্টিন ডেস্টিনেশন অফ আ ট্রাভেলার সম্ভবত আগামী বছর শেষ হবে তো এগুলো খুব শেষের পর্যায়ে আছে মুন্নি আমাদের এর আগে দু বছর আগে ঢাকা ডক ল্যাবে তখন প্রজেক্টটা অনেক প্রথম দিকে ছিল সে একবার পুরস্কৃত হয়েছিল এবং পরে ওটি অন্যান্য ল্যাবে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে তো মুন্নিটা খুব সংক্ষেপে বললেন মুন্নি এটির মূল ক্যারেক্টার যিনি তিনি একজন ফুটবল খেলা শিখেছেন উনি পেশাদার ফুটবলার হতে পারেননি হয়তো কিন্তু উনি একজন পেশাদার কোচ তো উনি ওনার সেই একটা বেশ প্রত্যন্ত জায়গায় বাংলাদেশে সেখানে উনি মেয়েদেরকে অল্প বয়সী মেয়েদেরকে তিনি ফুটবল খেলা শেখান এবং এদের অনেকেই খুবই মানে সাধারণ দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়ে এবং তারা ওনার কাছে আসে থাকে ক্যাম্প করে শেখে এবং কেউ কেউ জাতীয় পর্যায়ে খেলার জন্য তৈরি হয় যায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় খেলে 
এই মুন্নিকে ঘিরে এবং তার এই ফুটবলার মেয়েদেরকে ঘিরে এই পুরো ডকুমেন্টারিটা এই দু আমার এই প্রজেক্টের সবগুলো ডকুমেন্টারি কিন্তু ফিচার ডকুমেন্টারি যেটাকে বলে ফিচার লেংথ বেশ বড় এক ঘন্টা প্লাস হবে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টারি তো এইটাতে যে সেই মুন্নি যিনি ক্যারেক্টার মূল তার যে সংগ্রামটা এই বাংলাদেশের মেয়েরা ফুটবলে ক্রিকেটে সবকিছুতে খুব ভালো করছে আমরা জানি আমাদের দর্শকরা জানেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখনো বাংলাদেশে মানে ক্রীড়াবিদ হিসেবে একটা মেয়েকে গড়ে তোলার জন্য বা গড়ে ওঠার জন্য যে সামাজিক সংগ্রামটা করতে হয় সেটা বেশ মানে কঠিন আর তার পাশাপাশি আসলে খেলায় থাকলে বা পড়ায় থাকলে অন্যান্য আরো কিছু সামাজিক আন্দোলনও করা যায় যেমন বাল্য বিবাহ বা তাদের দারিদ্রের মধ্যে থেকে তাদের অবস্থা ভালো করার জন্য অনেক সময় এরকম খেলার ক্যাম্পে থাকলে তার কিছু সুযোগ সুবিধা আছে এই মন্নি তার নানাবিধ সংগ্রাম তার সুখ দুঃখের কথা এবং মেয়েদের সাথে তার সম্পর্কটা এই সেইটাই এই মুন্নি ছবিটাতে উঠে এসছে এটি এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে তবে এখনো তাদের আরো কিছু নিশ্চয়ই সাহায্য সহায়তা দরকার তো এখানে যেটা হবে যে আমাদের বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর থাকবেন বিভিন্ন ফান্ডের থেকে লোক থাকবে সেলস এজেন্ট থাকবে প্রডিউসার থাকবে তারা আশা করছি এগুলো দেখে ওনারা সরাসরি যোগাযোগ করবে প্রডিউসারদের সঙ্গে আমার কাছে আর থার্টিন ডেস্টিনেশন ট্রাভেলার একটা খুবই আশ্চর্য ধরনের একটা মাল্টি কান্ট্রি প্রজেক্ট এবং এটিও আই ফাইভ এর কর্মপরিধি সাউথ এশিয়ার শোকেস এই হিসাবে নেওয়ার আরেকটি কারণ হলো যে আমার মনে হয়েছে বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে গিয়ে বিভিন্ন ছবি দেখে যে আমাদের আঞ্চলিক সহযোগিতা আরো অনেক বাড়ানো দরকার তাহলে আমরা অনেক বেশি ফান্ড নিয়ে শক্তি নিয়ে লোকবল নিয়ে আসলে টেবিলে গিয়ে আমাদের যে নেগোসিয়েশনটা করতে হবে সেটা আমরা করতে পারবো আমাদের দেশের ভেতরে এবং আমাদের উপমহাদেশ আপনি যদি ভাবেন যে একদম আফগানিস্তান থেকে শুরু করে মালদ্বীপ যে সাউথ এশিয়া সেখানে কিন্তু আমাদের ফান্ড আছে স্টোরি আছে লোক আছে টেকনোলজি আছে তো আমাদের হয়তো মানে অন্যদের উপর নির্ভরশীলতাও অনেকটা কমিয়ে আনা যেতে পারে তো এটি হলো মূলত আজমি শরীফে একটি একটা পিলগ্রিমেজ হয় প্রত্যেক বছর তেরো দিন ধরে যাওয়ার এবং হাঁটার সেখানে একটি ক্যারেক্টার সে খুবই প্রান্তিক একজন লোক যার আবার শারীরিক কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে তাকে নিয়ে তাকে সে একটি মূল ক্যারেক্টার কি তাকে নিয়ে যে জার্নিটা সেটা পার্থ দাস এই ছবিটির পরিচালক সে ভারতের তো সেটির গল্পের গুরুত্ব এবং তার মধ্যে যে বিভিন্ন ধর্ম জাতি বর্ণের লোকের একসঙ্গে হয়ে যে একটা যাত্রা করার যে গল্পটা এটা ভেতরে আছে সেটি মানে আমাদের বাংলাদেশের প্রডিউসার মকরেসুর রহমান তালুকদার যেটা বলেছেন তাদের পিছে যে সেটি তাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে এবং আহ উনি এবং ভারতের আরেকজন প্রডিউসার এই দুজনের মিলে ছবিটা প্রডিউস করছেন সূত্রভাবে এটি মানে একেবারে সমান ভাবে বাংলাদেশের ছবি এবং ভারতের ছবি আর এই ডকুমেন্টারিটার আহ অনেক দিন শুটিং হয়েছে ঠিকই কিন্তু এটার বোধ হয় আরো কিছু শুটিং বাকি আছে তো এই হলো আমাদের দুটো বাংলাদেশের ছবি সাউথ এশিয়া প্রজেক্টে মুন্নি নিয়ে একটু পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে যে মুন্নি বলে নিজেও এই চাইল্ড ম্যারেজের একজন ভিকটিম সো মুন্নির মুন্নির স্টোরিটা কি যে ও কি আসলে সেই চাইল্ড ম্যারেজ থেকে বের হয়ে এসেছে এবং এখন সে অন্য মেয়েদেরকে সাহায্য করছে সাহায্য করছে কোন কোন পরিবার থেকে চাচ্ছে কোন কোন জায়গায় কি ধরনের বাধাগুলি হয় কিন্তু এটা ওই মানে ঠিক শুধু দুঃখ বেদনার স্টোরি না আসলে এটা একটা যুথবদ্ধ একটা একদল তরুণ বয়স্ক মানুষ যে নারী পুরুষ যেই হোক এবং তারা খেলছে এবং তার মধ্যে দিয়ে তাদের চরিত্র গঠন হচ্ছে এই জিনিসটাই এসেছে আর মুন্নি নিজের স্টোরিটা যেটা সেটা তো নিশ্চয়ই সেটা তার চালিকা শক্তি এবং এটি আহ ইয়েতে ক্যারেক্টার নিজে না বললেও অন্য মানে যেটুকু উনি আমাদের দেখেছেন আপনার মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু পুরো ডকুমেন্টারি দেখিনি আমাদের এখানে আমি এটা বলি দর্শকদের সুবিধার্থ যে সবগুলো ছবির দশ মিনিটের একটা অংশ দেখানো হচ্ছে কিন্তু দশ মিনিট টানা অংশ মানে এডিট করে করে জুড়ে দেওয়া না একটা ধরুন আপনি একটা সিনেমা দেখতে গিয়ে মাঝখানে দশ মিনিট তো সেখানে একটা খুব শক্তিশালী একটা অংশ তুলে আনা হয়েছে সেই 
এটুকু দেখে এবং লেখা পড়ে আমরা যেটা আন্দাজ করছি আর কি আর তার পাশাপাশি ডিরেক্টর এবং প্রডিউসার তারাও দু তিন মিনিট কথা বলেছেন এই জিনিসটাই এখানে মার্কেটে যারা এসেছেন হয়েছে তো ওটা কিন্তু অবলিকলি আমি যে অংশটা দেখেছি সেখানে অবলিকলি অন্য আরেকজন বলছেন যে এই যে মুন্নি যে বাচ্চাদের জন্য এত লড়াই করছে তার একটা বড় কারণ হলো যে সে এটাকে ঠেকাতে চায় এবং হ্যাঁ তার নিজেরও এই কারণে তার জীবনের উপর যে মানে জীবনের গতিপথটাই পুরো বদলে গেল এখন বাংলাদেশের এটাই তো বাস্তবতা যে বাল্য বিবাহ যে ভালো না সেই ব্যাপারে আমাদের সরকার থেকে শুরু করে আমাদের সোশ্যালি যারা কাজ করেন ও ব্যক্তিগত জীবনে আমরা একমত মুখে হলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে যখনই কোন একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তখন মেয়েদেরকে তা অনেক অল্প বয়সেই কিন্তু বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার পড়াশোনা বন্ধ করে বা তার অন্যান্য যা যা তার বেড়ে ওঠাটা বন্ধ করে এবং এই কোভিড কথাটা বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসছে কারণ এই পরিস্থিতিতেও কিন্তু একই জিনিস দেখা হয়ে গেছে এবং স্কুল কলেজ সব বন্ধ এবং সেই সময়ে আমাদের যে যে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা এবং এটাকে আসলে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার নয় আমরা অনেক অনেক ব্যাপারে যেমন ভীষণ এগিয়ে আছি আমাদের সামাজিক বিভিন্ন মাপকাঠিতে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কিন্তু বাল্য বিবাহে আমরা কিন্তু পৃথিবীর আমাদের চাইতে অনেক খারাপ অবস্থা অর্থনৈতিক ভাবে তাদের তুলনায়ও কিন্তু বাংলাদেশে বাল্য বিবাহের হার অত্যন্ত উঁচু এবং এটি যতদিন আমরা ডিনায়ালে থাকবো মানে যতদিন না এটা স্বীকার করা হবে যে আসলে উঁচু এবং কেন উঁচু একটু খতিয়ে দেখি এটা আমরা জার্নালিজমের ক্ষেত্রেও দেখেছি এক ধরনের আমাদের মধ্যে একটা কি বলবো মানে এ তো এই কারণে হয় ওই কারণে হয় বাচ্চাদের রাখা নিরাপদ না অমুক্ত মানে কারণ অনেক দেখানো হচ্ছে কিন্তু এই ধরনের সামাজিক পরিস্থিতি কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে তাহলে আমাদের এখানে এটা এত বেশি ভাবে হচ্ছে কেন এবং এটা হলে একটা নারী এবং সেই সাথে সাথে আসলে পুরো পরিবারের উপর তার যে ছাপটা পড়ে একটি মেয়ে যখন তেরো চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় এবং তার যখন পনেরো ষোলো বছর বয়সে তার অপরিণত শরীরে যখন নতুন শিশুটি জন্মায় তখন আমাদের দেশের মানুষের যে মানে আমাদের খর্বকায় চেহারা আমাদের মালনিউট্রিশনের ভোগার প্রবণতা আমাদের শিশু মৃত্যুর হার এই সব কিছুর সাথে কিন্তু এটা জড়িত মানে আপনি যদি একটা একদম তার পূর্ণ বয়স্ক নারী সে যখন মা হবে এবং তার শিশুকে সে যেভাবে দেখাশোনা করতে পারবে সে তার পরিবার থেকে তারা যেভাবে অর্থনৈতিক যে সুবিধাগুলো তাকে দিতে পারবে একটি খুবই অল্প বয়সী মেয়ে যার নিজের শরীরই এখনো পুরোপুরি গঠিত হয়নি তাকে তার মাধ্যমে বাচ্চাটা আসলে আমরা কি সবচেয়ে ভালো সুনাগরিক পাচ্ছি কিনা মানে এটা আমাদের একদম রাষ্ট্রীয় সামাজিক লেভেলে কিন্তু প্রশ্নটা হওয়া দরকার তো মুন্নি কিন্তু একটা ধরুন মানে ওই ধরনের আহ ওই ধরনের ছবি না মানে এটা কোনো এনজিওর জন্য বানানো না বা এটা এখানে এটার মাধ্যমে একটা শিক্ষামূলক সেটা নয় মুন্নি একেবারে মুন্নির গল্প এবং তার মধ্য দিয়ে মানে এটা খুবই আর্টিস্টিক ফিচার লেংথ একটা মানে একটা সিনেমা দেখার যে অনুভূতি হয় আশা করি এই ছবিগুলো দেখে সেটাই হবে এবং তার মধ্যে আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান এবং তার মধ্যে মুন্নি ক্যারেক্টারের মধ্যে দিয়ে সেই অবস্থানকে পাল্টানোর জন্য আমাদের নিজেদের ভেতর থেকেই যে সংগ্রাম গুলো হচ্ছে তার ধরুন একটা ছবি মনে হয় উঠে এসেছে দেখে সেটা মনে হচ্ছে আরেকটা কথা বলতে হয় এখানে যে এখানে যত রকমের কি বলবো প্রিন্ট মিডিয়া অনেকে মাসের সাথে তারা পার্টনার বা অনেকে বাইরে বাইরে থেকে খুব ভালো ভালো আহ নিউজ আইটেম করেছে আমাদের সাউথ এশিয়ার শো কেস নিয়ে সেখানে আমি দেখলাম যে এই মুন্নি আর বেশি প্লাস ওই থার্টিন ডেস্টিনেশন এই দুটো ছবি বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসছে কারণ খুব বড় ক্যানভাসে এবং আপনি যদি দর্শকদের সাথে কখনো শেয়ার করতে পারেন আপনার যারা আপনি যখন লিখবেন বিশেষ করে তখন ওই যে লাইন ধরে অনেকগুলো মেয়ে সবুজের মধ্যে সবুজ জার্সি পরে দাঁড়িয়ে আছে এটি এত সুন্দর একটা দৃশ্যকল্প তৈরি করেছে তা আমার কাছে চেয়ে চেয়ে দেখছি ছবি নিয়ে যাচ্ছে যে ওই ছবিটার প্রতি দেখলাম খুব আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে তো আমি মানে ছবি তো ভিজুয়াল মিডিয়া তাই না মানে ছবির মাধ্যমে ছড়িয়ে আছে এবং 
মানে এটাই আশ্চর্যের কথা যে এত বিধি নিষেধ সত্ত্বেও এমন কি শহরের মেয়েদের তুলনায়ও কিন্তু গ্রামেগঞ্জে মেয়েরা বেশি খেলছে হম এবং তারপরে আমাদের দল গঠন হচ্ছে এবং সেই তাই দলের সবাই খুব ভালো ফলো করছে কিন্তু যেটা খবর পেলাম আর কি কোভিড এর মধ্যে সব মানে মানে যারা খেলাধুলো করতো তাদেরও ধরে ধরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এটা তো একটা সামাজিক সমস্যা রয়ে গেছে বাট ইউ আর রাইট খেলার মধ্যে দিয়ে আসলে একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে মানে অনেকগুলো সামাজিক ক্রাইটেরিয়াকে টেস্ট করে বোধহয় দেখা যায় সেই জন্য হয়তো ফিল্ম মেকার রাইটার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে অন্য যেটা মুভি থার্টিন ডেস্টিনেশন ট্রাভেলার ওটার মধ্যে আমি পড়লাম যে ঘটনাটার ভিতরে একটা মার্জিনাল মুসলিম এর স্ট্রাগলস দেখা যায় কি রকম স্ট্রাগলস গুলো আমরা দেখে একটু এটা আসলে উনি মানে অনেকগুলো বাপে শারীরিক প্রতিবন্ধী হাত নেই ইত্যাদি প্লাস সে কোনো টিপিক্যাল যে একটা চাকরি করে বা কিছু এরকম না মানে সে সব বেশ সমাজের বাইরের একটা মানুষ এবং এই যে পুরো জার্নিটা হয় সেখানে কিন্তু প্রচুর লোককে দেখা যায় যে ওরা বিভিন্ন ভাবে একটু দল ছুট বা একটু সমাজের বাইরে এবং এটা কিন্তু মানে আমাদের এই উপমহাদেশের মানুষের ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্মের প্রতি কেউ বলবে নন্ধত্ব কেউ বলবে কুসংস্কার এগুলো পেছনে আমাদের এই যে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হয় আমাদের আমাদের যা পরিস্থিতি পরিবেশ এবং কেন মানুষ সেটা করে এবং কেন প্রান্তিক মানুষের বিশ্বাস আরো এত বেশি প্রবল এই অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কিন্তু আসলে ভাবনা চিন্তা করার একটা বিষয় আছে কিন্তু এইখানে যেটা দেখানো হচ্ছে মানে আমি যেটুকু জায়গা দেখলাম যে ওই ক্যারেক্টারটিকে যা যা কথা বলেন যে একজন প্রান্তিক এবং সে ক্যারেক্টারটি হ্যাপেন্স টু বি মুসলমান তো এটা যারা জানেন অনেকেই হয়তো যে পশ্চিমবঙ্গে আসলেই মুসলমান জনসংখ্যা মানে অনেক বেশি এবং তাদের মধ্যেও তারা কিন্তু তারা পশ্চিমবঙ্গের তারা অন্য কথা কর না এবং তাদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন রকম পেশায় যুক্ত হওয়ার কতগুলো আগের থেকে কিছু মানে পূর্ব নির্ধারিত করতে মানে বংশ পরম্পরায় তারা ওই কাজগুলো করে আসছেন তো এই লোকটি আবার একটা মোটরসাইকেল চালায় আপনি মূল ছবিটা দেখলে দেখবেন যে একটা মোটরসাইকেল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ওই ছবিটা খুব পছন্দ করেছে লোকে এবং এখানে আজকে আমাদের ছবি বাংলাদেশি প্রডিউসার উনি নেই মোকলেসুর রহমান তালুকদার বাট আপনি হয়তো কথা বলবেন তার সঙ্গে যে এই যে জার্নিটার মধ্যে দিয়ে মানে একক একটি অসম্পূর্ণ মানুষ অনেকে বলবেন হয়তো হ্যাঁ প্রতিবন্ধী তো আমাদের আমরা এখন অনেক ভাবে বলি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ প্রতিবন্ধী কিন্তু সে কিন্তু আর একা থাকছে না এই জার্নিটার মধ্যে দিয়ে সে একটি দলের অংশ হচ্ছে এবং সবার মানে সুখ দুঃখ স্বপ্ন কোথাও একটা মিলে যাচ্ছে এইটার যে শক্তি সেটা মনে হয় ছবিটা মানে যতক্ষণ দেখলাম ক্লিপ তাই এসেছে আর মানে দৃশ্য কল্পগুলো খুব সুন্দর যে যে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একটা মোটরসাইকেল এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেটার মধ্যে একটা কোন একলা চলরে একটা যে ভাব আছে কিন্তু একা কিন্তু সবার সঙ্গে আবার সেটাও একটা খুব মানে ইন্টারেস্টিং জিনিস আরেকটা জিনিস বলা দরকার যে এই পিলগ্রিমেজটা যে হয় প্রতি বছর এবং এত লোকে সেখানে যান এই ডিরেক্টর ছবি ডিরেক্টর কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে ডিরেক্টর এবং ভারতে যিনি প্রডিউসার ওরা কিন্তু কয়েক বছর ধরে এটা নিয়ে গবেষণা করেছে এটা হঠাৎ ঠিক এক্ষুনি গজিয়ে ওঠা একটা প্রকল্প না তারপরে গবেষণা করতে করতে তাদের মনে হচ্ছে যে তারা একটা দীর্ঘ বড় মানে মানে ওদের সাথে সাথে আমরা চলছি ফিলিংটা দেওয়ার মতো একটা ডকুমেন্টারি বানাবেন এবং কোন একটা পর্যায়ে আমাদের বাংলাদেশের প্রডিউসার জড়িত হয়েছেন এবং আপনারা যেটা শুনলেন মানে যেটা মূল কাহিনী সেখানে কিন্তু আজকে আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান অনেক রকম সীমান্তের বেড়া হয়েছে কিন্তু আসলে এই ধরনের পিলগ্রিমের যে জায়গাগুলো বা এই ধরনের মাজার বলুন বা যারা মানে কোন মানে ধর্মীয় মহাপুরুষ বলে যাদেরকে ভাবা হয় বা অন্ধবিশ্বাস যেটাই আপনি বলেন না কেন এটা কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের একটা বৈশিষ্ট্য সেটা হিন্দু মুসলিম সবারই আছে এবং সেখানে কিন্তু কোন ধরনের কোন ধরনের সীমানা কোন ধরনের বাধা কিন্তু কাউকে আটকে রাখতে পারে না সবাই কিন্তু এই মানে পুরো জায়গায় তখন চরাচরই তারা চলাচল করে এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ডকুমেন্টারিটার একটা বিশেষ রকমের ভূমিকা এই সময় আছে বলে আমার মনে হয়েছে কারণ এখন চারিদিকে বিভেদের দেয়াল গুলো তুলে ধরা দেয়া হচ্ছে হ্যাঁ আপনি আমি কতটা আলাদা সেটা প্রমাণ করার জন্যই সবাই অনেক বেশি সময় ব্যয় করছে কিন্তু আপনি আর আমি যে কতটা একরকম সেই 
ক্যারেক্টার নিয়ে কেউ কথা বলছে না তো সেই ক্ষেত্রে এই ওই যে মার্জিন যে মার্জিনালাইজ এবং শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী লোকটি কিন্তু এটার একটা সিম্বলিক একটা বিষয় যে আমরা নিজেদের পূর্ণ শক্তিকে কেন আমরা ব্যয় করছি না আরো এক হওয়ার জন্য কি আর সেখানে সে তার একটা মানে অনেক রকমের দুর্বলতা নিয়ে সে একটা বিশাল জার্নিতে বেরিয়েছে ইন্টারেস্টিং আর ছবিটার নামটাও খুব ইন্টারেস্টিং থার্টিন ডেস্টিনেশন অফ আ ট্রাভেল আর শুনে সব জিনিস হচ্ছে কি এত লম্বা নাম এটা কি ছবি হবে আচ্ছা আচ্ছা আর হচ্ছে আপু কে কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এই মুভিগুলোকে এভরি ফেস্টিভালে আপনি করতে गवेषणा মূলত সবগুলো অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ অনলাইনে হচ্ছে সুতরাং এই যে যে কথাগুলো বললাম দশ মিনিটের ছবি তার আগে পরে তিন চার মিনিটের পিচ मान कैंडेक्टरण चेस्टा कर पक्ष मे आमंत्रण जान से प्रक्रिया छप्ताह ना मान दो मास आगे शुरू करते हैं सबकिे आगामीकाल जो तक ताचय कर আর দেবি যেটা নেপালের ছবি সেটির দুজন এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার যারা डायरेक्टলি প্রডিউস করছেন না কিন্তু জড়িত আছেন ছবির সঙ্গে তারা দুজন কানে আছেন এবং তারা আসবেন বলে আমরা শুনেছি কিন্তু আমাদের ফিল্ম মেকার এবং ডিরেক্টরদের যেটা মানে দর্শকের সাথে যোগাযোগ বা যারা এখানে ডিসিশন নেবেন যোগাযোগ সেটি 7 তারিখে হয়ে গেছে সেখানে অনলাইনে সেটা দেখিয়েছে এবং যারা এখনো মাসিডু ফিল্মে জয়েন করেছেন অনলাইনে তারা এখনো কিন্তু এই প্রেজেন্টেশনটা দেখতে পাচ্ছেন ওই লিংকটা খুলে দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আচ্ছা গ্রেট লাস্ট ইয়ার একটা ডকুমেন্টারি আপনি নিয়ে গিয়েছেন সেটা হচ্ছে আপনার ক্যান স্পটলাইট ক্যান ডক স্পটলাইটে কৃষ্ণ কলির এনওসি मन रखते 
প্রেজেন্টেশন টা দিয়েও ছিল তখন অলরেডি কোভিড চলছে তারপরেও অনেক হ্যাঁ অনলাইনে করেছিল অংশগ্রহণ করেছিল তারপরেও আসলে পরিস্থিতি আমরা সবাই যতটা তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে বলে ভেবেছিলাম বা অত গত বছর আমরা বাংলাদেশে ভেবেছিলাম যে বোধ আর আমাদের এরকম পরিস্থিতি পড়তে হবে না দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এটি তো চলছে তো এনওসি তো কৃষ্ণকলির খুবই মানে নিজের কি বলবো নিজের সাবজেক্ট সে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে এই জিনিসটা তৈরি করছে আর তার সঙ্গে তার প্রডিউসারও অত্যন্ত আহ অভিজ্ঞ তারেক আহমেদ কার যে একই সঙ্গে আবার ঢাকা ডক লেভেল ডিরেক্টর তো ছবিটি নিশ্চয়ই মানে এবছর আরো শুটিং টুটিং হয়ে কোন একটা সময়ে শেষ হবে আমরা আশা করছি তবে ওই যে এই বছর তো এইসব করতে করতে চলেই গেল আশা করি করি যে দু হাজার মানে আগামী বছর দু হাজার বাইশে এই অনেকগুলো ছবি মানে কম্পিটিশনের দিকে যাবে গত দেড় বছরটা আসলে আমাদের সবার জন্য একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সবার সব সংকট সবসময় বোঝাও যায় না মানে বাড়ি থেকে মনে হচ্ছে যে ঠিকই আছে কিন্তু এটা শারীরিক মানসিক নানা রকম চাপ কিন্তু তৈরি করেছে আমাদের ওপরে তো আশা করছি সবাই যে আস্তে আস্তে স্বাভাবিকের দিকে চলে আসবে শুরু করি দু হাজার সতেরো সালে এবং সতেরো সালে বোধ হয় বা আঠারো ষোলো আমি মনে করার চেষ্টা করছি ষোলো সালে বোধ হয় হ্যাঁ দু হাজার ষোলোতে শুরু করি এবং ঢাকা টু ক্যান এর পরে যেটা হলো যে সুমিত সুমন ওরাও গেছে একজন ফিকশন একজন ডকুমেন্টারি পরে আমরা ঢাকা ডকলাবের সঙ্গে একটা পার্টনারশিপে আসি যে ঢাকা ডকলাবের একটা পুরস্কার হিসেবে ঢাকা টু ক্যান কাউকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যেটা বললাম যে এটা মানে মূল যে পুরস্কার প্রদেতা এই দিক থেকে ক্যানেড বা ফ্রান্সের দিক থেকে হলো আইএফটা ওনারা মোনাকো বেসড একটা অর্গানাইজেশন সো এটা কাইন্ড অফ দু তিনটে প্রতিষ্ঠানের একটা যৌথ উদ্যোগে এটা হচ্ছিল তো ঢাকা টু ক্যান নামে আমরা এখনো যেহেতু পুরোপুরি ফিজিক্যাল হয়নি আমরা আর করতে মানে করিনি বা স্থগিত রেখেছি তবে এই সাউথ এশিয়ার শোকেস এর মাধ্যমে মানে ঢাকা টু ক্যান টা এখন মানে সাউথ এশিয়ার শোকেস এর ভেতরে ঢুকে গেল এটা বলতে পারি আগামী বছরের জন্য নিশ্চয়ই আমরা আবার আরো পরিকল্পনা করছি যে আমাদের ডকুমেন্টারি এই এই পার্টনারশিপটা যদি বজায় থাকে তাহলে আমরা ফিকশনের জন্য আবার ঢাকা টু ক্যান আদলে আমরা যদি দু তিনজন ফিল্ম মেকারকে আনতে পারি তবে এটা খুব বেশি আগে হয়ে যাচ্ছে বিষয়ে আমি কথা বলা মানে ক্যানটা শেষ হোক আমরা মাস খানিকের মধ্যে আমরা একটা ডিব্রিফ করবো নিজেদেরকে আমরা পুরো জিনিসটাকে ভালো করে খতিয়ে দেখবো যে কোন গুলো কাজ করছে কোন গুলো কাজ করছে না এবং আগামী বছর সত্যি সত্যি ফিল্ম মেকার দেরকে ফ্রান্সে আরেকবার নিয়ে আসার জন্য কি ধরনের প্রস্তুতি আমাদের এখন থেকে লাগবে কারণ এটা ঠিক যে আমি যাই না আপনার কথা কিন্তু এই বছরও যে এই একই গতিতে প্রায় এবং আরো বেশি করে আমাদের এই পরিস্থিতিটা যে চলতে থাকবে এটা ঠিক গত বছর তো আমরা কেউ মানে আশঙ্কা করিনি তাই না সেই জন্য প্রস্তুতি গুলো একটু মানে বাস্তব মুখী হতে হবে তো কিন্তু আমি আমি সত্যি বিশ্বাস করি যে আমাদের যারাই ফিল্মের সাথে জড়িত আমাদের দেশে বা বিদেশে বা সব জায়গায় তাদের বিশ্বের বড় ফেস্টিভ্যাল গুলোতে যাওয়ার সুযোগ থাকলে ঘুরে ঘুরে যাওয়া উচিত এবং ক্যান একটা সত্যি ডেস্টিনেশন এখানে আসলে এক সঙ্গে এক ছাদে নিচে যে ধরনের ভ্যারাইটি অফ লোক পাওয়া যায় যারা ছবির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন সেখান থেকে বিশেষ করে একজন তরুণ নির্মাতা যে ধরনের উৎসাহ নিয়ে ফেরত যেতে পারেন আমার কাছে মনে হয় যে সেটা খুবই একটা দামি জিনিস হতে পারে তো আমরা আমাদের চেষ্টা কিন্তু চালিয়ে যাব থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আমরা আমাদের টাইমের শেষের দিকে চলে এসেছি আপনি কেনে এত ব্যস্ততার ভিতরে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এটার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আইএফআইবি যাতে আরো বেশি ফিল্ম মেকার দেখে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার দেয় উই আর ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ ফর ইউর ইউ নো হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং ইউর এনডিভারস ইটস রিয়েলি হেল্পিং দ্য ইয়াং ফিল্ম মেকার না না ইটস নাথিং টু মানে গ্রেটফুল হবার কিছু না এটা কিন্তু আমাদের সবার একটা জার্নি ইটস আ যৌথ জার্নি এবং আমাকে যারা চেনেন তারা জানেন যে আমি চেষ্টা করি বিভিন্ন মানে অর্গানাইজেশনাল মধ্যে দিয়ে কাজ করার এবং এখানে আমার কাছে একটা গ্যাপই মনে হয়েছে যে আমরা বোধ হয় আইপ্যাপ দিকে কিছু কাজ করতে পারি আপনি তো এটাও জানেন যে আমি নারী নির্মাতাদের নিয়ে দীর্ঘদিন একটা সিরিজ চালিয়েছি 
থ্রু হার আইস সেটাও আশা করছি শুরু হয়ে যাবে আবার নতুন করে এরকম কাজ করতে করতে এই নিজেরা আলোচনা করতে করতে কিন্তু এই জিনিসগুলো হচ্ছে এগুলো খুবই যে আমি একদম নিজে একা একা ভেবে বানিয়ে ফেলেছি তা না কিন্তু হ্যাঁ এটার মধ্যে আমার দিক থেকেও একটা আনন্দ আছে সুতরাং কৃতজ্ঞতা শব্দটা এখানে আসে না আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করব এটাই আসল থ্যাংক ইউ সো মাচ উই হোপ টু হ্যাভ ইউ সুন अगेन ओके थैंक थैंक यू एंड थैंक यू टू द ऑडियंस आल्सो